Dan, <coughs> nieuws uit het dierenrijk. Want, dames en heren, het was de zomer van de kippen. Ja, toch mensen? Toch? Het was toch de zomer van de kippen? Ja, toch? Ja. Je kunt zeggen dat het de zomer is van de kippen, maar het is natuurlijk eigenlijk veel meer de zomer van de voetbalvrouwen. Ja, oké, okay, ja, oké, okay, ja. Ja, ja tu nee, Astrid heeft ook wel gelijk, hè. Want zijn de kippen Europees kampioen geworden? Nee. Uh, kan Lieke Martens eieren leggen? Vast wel, die meid kan alles. Maar, terug naar de kippen. Want die hadden een moeilijke zomer. Ze werden massaal geruimd vanwege fipronil. Die stof die werd tegen de regels in verspreid door het bedrijf Chick Friend uit Barneveld. En dat was dan nog Chick Friend. Hè? Die, die, bedoel, die houden van kippen. Dan, dan wil ik niet eens weten waar het bedrijf Chick Enemy toe in staat is. Weet je wel? Goedemiddag, Chick Enemy. We komen de kuikens platstampen. Ja. Waar zitten die klootzakken? Oh, maar. Nou, tot nu toe zijn 2,5 miljoen kippen vernietigd... omdat ze heel misschien een heel klein beetje van dat gif bevatten. Maar er was nog meer slecht nieuws uit de bio-industrie. Bij een grote brand in een varkensschuur in Angelo zijn vannacht honderden varkens en biggen omgekomen. Ja, nog een brand in Heeswijk Dinter in twee varkensstallen. Daarbij kwamen 4000 zeugen en biggen om. Tienduizenden dode kippen na een brand in een pluimveebedrijf in Nederweert. Bij een brand in de schuur in Erichum bij Geldermalsen zijn 20.000 varkens omgekomen. 40.000 kippen zijn vanochtend omgekomen bij een brand. Stalbranden. En dit waren alleen nog maar de branden van juli en augustus. In heel 2017 zijn tot nu toe 225.000 dieren levend verbrand. Dat is bijna duizend dieren per dag. He, moet je je voorstellen dat, dat ik hier één kooitje zou hebben met, met één biggetje. En dat ik die in de fik ga steken. He, dan zou ik zoveel gezeik krijgen. Eén biggetje. Zoveel gezeik. Maar fuck it, we gaan het gewoon doen! Ja, nee, nee! Tuurlijk niet! Zo klappen jullie. Sick fucks. Fuck. Maar goed, dat dan dus 225.000 keer. Alleen dit jaar al. He, bij die stalbranden gaan bijna altijd alle dieren dood. Hoe kan dat? Zijn er geen sprinklers of zo? De meerderheid van de stallen is nog steeds zeer onveilig. Daar is een kip niet beter beveiligd tegen brand dan een wc-rol in een opslagloos. <lacht> Qua brandveiligheid zijn dieren in de bio-industrie gelijk aan wc-rollen. En dat is belachelijk, want een wc-rol brandt veel beter dan een levende kip. Gaan we dat uitproberen, mensen? Ja. Nee! Natuurlijk niet! Zieke mensen zijn jullie, gadverdomme, ziek. Bah! Maar dat is dus de status van dieren in Nederland. Ja, tenzij ze blaffen of miauwen, dan worden ze de hele dag geaaid. En als ze hun pootje bezeren, dan gaan ze naar de intensive care voor een landingsgestel. <lacht> Onze huisdieren worden verzorgd door dit soort types. En aan wie vertrouwen we ons varkens toe? Aan dit soort types. <lacht> dit, dit is Adriaan Straathof. En ik dacht zelf bij een varkensboer, dacht ik altijd aan zo'n mannetje van... Ja, ik heb veertig varkens. Ik hou van ze allemaal. Ja, en slachten is nooit helemaal leuk, maar dat hoort er nou helemaal bij. Boterhammetje, ik ben toch aan het smeren. Bl blijkbaar. Nou, maar, maar dit is niet een mannetje met veertig varkens. Want bij een brand in zijn stal, in Erichem, kwamen eind juli 20.000 varkens om. Dit is geen varkensboer, maar een fabrieksdirecteur. Sterker nog, Straathof wordt wel de varkensbaron genoemd. Adriaan Straathof is een van de grootste varkensboeren van Europa en wordt de varkensbaron genoemd. Hier, zie je wel, wordt hij de varkensbaron genoemd. Het is heel verwarrend trouwens dat die baron ineens Adriaan heet. Oh. Heel gek. Maar, één vandaag maakte een reportage over de baron en dat was best wel heftig. Het wil op de reportage bevat schokkende beelden. Dit zou overal ah! moeten komen. En dit wordt dus gewoon om kwart over zes avonds uitgezonden. Wow. Nou goed, <coughs> nog schokkender wordt het als je ziet hoe een van de grootste varkensboeren van Europa met zijn varkens omgaat. Veel zeugen konden amper lopen, hadden grote wonden, onbehandelde botbreuken of naar buiten hangende darmen. Eén big werd tegen de muur doodgeslagen. Leuk bedrijf. Waar, waarom mag zo iemand nog varkens houden? Die, 
Die moet met, met spek en veer het land uit. In Duitsland werden de bedrijven van Straathof op last van de rechter gesloten. Hij mag er zelfs geen hond meer houden. Nee, in Duitsland mag hij geen boer meer zijn omdat hij dieren mishandelt. Maar in Nederland heeft deze man onlangs een vergunning gekregen voor een nieuwe stal met 11.000 varkens. Ja joh, hebben we, waarom ook niet? Geef die man een kans. Iedereen slaat wel eens een biggetje dood, of niet soms? Ja. Nee, natuurlijk niet! Stel het je zieke freaks. Nou, we hebben het nu gehad over uh, fipronil, uh, over stalbranden en uh, criminele praktijken zoals biggetjes doodslaan. Maar zelfs als er niks misgaat en iedereen zich gewoon aan de wet houdt, dan nog hebben die beesten in de bio-industrie een rot leven. Uh, veel, veel koeien die komen zelden of nooit buiten. Uh, kippen die zitten soms met tachtigduizenden op elkaar gepakt in een donkere schuur. En varkens leven in een piepklein hok op harde, gladde vloeren. Maar varkens zijn bijvoorbeeld extreem slim. Check dit. Rupert, the 18-month-old pig, gives it a good try. Even though he's only been learning the task for a short while. Oké, okay, het is geen messie. Hè? <laughs> maar in de Jupiler League zou die prima kunnen meedraaien. <laughs> nee, oké, okay, ik draaf door. Dieren zijn geen mensen. Maar we kunnen ze wel een beetje menselijker behandelen. Neem bijvoorbeeld deze boer. Die man die probeert het tenminste. Hij, hij hangt zelfs speelgoed voor zijn varkens op. Of nou ja, speelgoed, het is meer een... Uh, ja, hoe leg je dat nou uit? Het is zo'n... Uh... Nou ja, leg het zelf maar even uit. Een ketting met, met, met een stukje slang. En, uh, dat, dat, dat is de bedoeling dat ze van beide kanten mee kunnen spullen. Dat, uh, dat het interactie heeft. Dat, uh, dat het, het aan de ene kant... Als ze door aan de ketting gaan uh, hangen, dat de andere kant de ketting omhoog komt en, en, en dat hij in te tegenactie kan gaan. Dat is, uh, nou ja, dat is de bedoeling dat het, dat het extra leuk wordt. Oh, ja. Dat is toch lief voor die dieren? Dat meen ik. En, en, en wat dacht je dan van deze kippenboer? Dit zijn onze schorrelkippen. <lacht> Dit zijn onze schorrelkippen. Ja, dat is de regel, hè? Bij schorrelkippen moet je kloppen als je binnenkomt. Die hebben veel betere privacyvoorwaarden. Bij, bij plofkippen kun je zo doorlopen. Jezus, man, wat de fuck? Klop even! Wat de fuck? Pak, 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 wat de... Oké. Okay. Deze man die ziet kippen duidelijk niet als spullen. En je gaat niet aankloppen als je, als je een loods binnenloopt met 40.000 rollen wc-papier. Heren. Dat doe je niet. Maar ook deze boer heeft dus al zoveel kippen rondlopen dat je de vloer niet meer kunt zien. Maar waarom moet dat zo idioot krap? Het wordt voor ons steeds moeilijker, steeds moeilijker. De rendementen zijn zeer laag. Het wordt bijna onmogelijk om uh, normaal uh, te overleven in Nederland. Ja, de prijzen voor zuivel en vlees zijn krankzinnig laag. Voor een kilo kip krijgt een boer 57 cent. Dat is minder dan anderhalve euro per kip. En, en het blijft maar dalen, waardoor steeds minder bedrijven steeds meer dieren gaan houden. En, en als er dan brand is, dan gaat er dus ook in één keer een, een heel gelre doom aan kippen dood. En om steeds maar weer goedkoper vlees te maken, hebben we een hele industrie opgetuigd... waarin tientallen miljoenen dieren het permanent kut hebben. En in Den Haag... Weten ze dat natuurlijk. En daarom heeft de Tweede Kamer op 4 juli heel duidelijk gezegd... Boeien! De PVV en de Partij voor de Dieren dienden een motie in over het terugdringen van het aantal stalbranden. En die werd keihard weggestemd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Nou, van het CDA is dat niet zo gek. Hè? Die zijn zo erg op de hand van de bio-industrie... dat uh, Buma tegenwoordig de telefoon opneemt met, met stalbrand van Haas, maar Buma. Oh. Zei ik weer stalbrand. Sorry, Siebrand. Sorry. Sorry. Ja. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Dat is echt erg. Ja. Echt erg. Maar ook de andere partijen zeggen... Nee, we zijn nu even te druk met onze wereldrecordpoging formeren. Sorry. Maar sinds het wegstemmen van die motie zijn al meer dan 130.000 dieren verbrand. En wat zulke types dan altijd zeggen is... Ja, maar er zijn al zoveel regels en wetten. En die boeren die zitten klem vast, joh. Die kunnen geen kant op. Die beginnen uit verveling aan elkaar staart te knagen. <lacht> maar deze week bleek dat de huidige regels 
niet bepaald strak worden gecontroleerd. Gemeentes falen bij het toezicht op veehouderijen, blijkt uit een steekproef van de provincie Noord-Brabant. Meest opvallend, op een van de boerderijen was al meer dan 13 jaar geen controleur meer geweest. Een boerderij die al 13 jaar niet is gecontroleerd. 13 jaar klinkt misschien niet zo lang, maar vleesvarkens leven maar zes maanden. Dat betekent dat, dat er al 26 generaties varkens geen controle is geweest. En als je dat omrekent naar, naar mensenjaren, dan is dat uh, 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 dan 650 jaar geleden. Zou jij in een herberg gaan slapen die voor het laatst gecontroleerd is in het jaar 1367? <lacht> Goedemiddag, wij komen uw herberg controleren. De strooien matrassen zijn lekker fris en ik heb slechts 14 ratten geteld. Prima, tot over duizend jaar. Ik weet niet. Het was een paard, maar... Dat... Nou, oké. Okay. Zo gingen die controles toen, hè? Je weet het niet. Wat? Wordt er dan helemaal niks gedaan voor die dieren? Nou, wel iets, hè? Je hebt bijvoorbeeld keurmerken. Bijvoorbeeld het betere leven keurmerk. Dat geeft één, twee of drie sterren. Afhankelijk van hoe goed de dieren zijn behandeld. Hoe werkt dat? Uh, laten, laten we even kijken bij de Albert Heijn. Oh, nee, wacht, ik mag geen reclame maken. Wacht. Uh, uh, de blauwe Jumbo. De nieuwe Albert Heijn. Dat is onze basiskip, een, een kip die we sinds twee jaar verkopen en die uh, nou, uh, daadwerkelijk een beter leven heeft gehad, maar nog niet uh, goed genoeg voor een beter leven keurmerk sterft. De, de basiskip, die heeft dus een beter leven gehad, maar niet eens goed genoeg voor één ster binnen het keurmerk beter leven. Ja, deze kippen kunnen trouwens ook beter auto rijden. Oh, wauw, kunnen ze echt auto rijden? Ha, nee, natuurlijk niet, maar wel beter. <lacht> maar goed, vertel verder over die Albert Heijn kip. De nieuwe Albert Heijn kip is een tussenkip. Een tussenkip? Wat, wat de fuck is een tussenkip? Dit klinkt als een haan die zegt... Ik kom net uit een serieuze relatie en ik wil ook wel weer daten... maar ik heb nu gewoon even een uh, tussenkip. Ja, dat klopt. Het is, een, het is een tussenkip. We zijn onderweg, denk ik, naar scharrelkip, naar de toekomst. Maar het tempo waarin we dat doen bepaalt de klant. Oké, okay, Albert Heijn zegt dus... We willen wel naar een scharrelkip, maar het tempo dat bepaalt de klant. Oké, okay, de klant, prima. Wat vindt hij ervan? Ik koop gewoon het, het vlees wat ik lekker vind. Ja, dat dacht ik al, ja. <lacht> maar meneer, het leven van die dieren dan? Maakt u zich druk om hoe de kip heeft geleefd? Nee. Nee, maakt de kip zich druk om hoe ik heb geleefd? Ja, inderdaad, ja. Ben ik ooit door een kikker naar de overkant geholpen? Precies. Die meneer die heeft thuis blijkbaar een labra door die eten voor hem neerzet en zijn stront opraapt met boterhamzakjes. Ja, het moet wel van twee kanten komen, Benno. Oké, okay, dit is nu de situatie. De, de boeren die moeten geld verdienen. De supermarkt knijpt de boeren uit. En de consument koopt gewoon het vlees dat hij lekker vindt. Ja, toch? Dus hoe gaan we dat veranderen? Nou kijk, er is dus al een systeem met die, met die beter levensterren. Maar volgens de laatste cijfers had maar 18% van al het vlees in de supermarkt dat keurmerk. Dus op meer dan 80% van het vlees staat helemaal niks. En die 80% zonder beter leven, die verdienen natuurlijk ook een keurmerk. En daarom presenteer ik het slechter leven keurmerk. <lacht> Kijk, op al het vlees zonder beter leven sterren... dan moet verplicht een plaatje komen van de leefomstandigheden van die 80 procent. Kijk, bijvoorbeeld uh, uh, deze sticker. Daar staan varkens met uh, minder dan 1 vierkante meter per varken. Ze zijn altijd binnen. Bam, die plakken we op het varkensvlees. Uh, dan bij het uh, rundvlees. Dat is een uh, vleesstier. Die komt nooit buiten. Kan niet grazen, kan niet rennen. Die komt op het rundvlees. En dan een, een zielige kip. Veel te dik en met z'n twintigen op een vierkante meter zonder daglicht. En die sticker die plakken we op het kippervlees. En ik denk echt dat als je op de verpakking van het vlees ziet... hoe slecht het dier heeft geleefd, dat dit zou kunnen werken. Dat mensen voor minder of voor beter vlees kiezen. Maar ja, helaas bestaat het komende kabinet uit Stalbrand, Fanboys, Rutte, Buma, Pechtold en Zegers. En dus doen we het zelf wel. Want ik heb hier de stickers. Met een slechte levensstick. Ja. En zolang de voorraad strekt, kun je ze bestellen op www.slechterleven.nl. En dan plak je ze 
op de verpakking. Kijk maar zo, dat kan gewoon hier op zijn kipfilet is geplakt. Zo, ja, dan denk je, wat, wat de fuck? Nee, maar dit is geen echt vlees hoor. Ik koop die shit niet meer. Dit zijn van die, dit is van die dingen die vrouwen in hun BH stoppen. Ja. 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 Dat gaan we straks uh, op de redactie verloten. Uh, en, en denk erom, hè, heel belangrijk, dat stickers plakken gewoon thuis. Niet stiekem in de supermarkt op slecht vlees plakken. Dat mag niet. Oh jee, we zijn alweer op het eind van het filmpje. Maar niet getreurd, je kunt je abonneren op mijn kanaal. Door me een brief te schrijven van 18 kantjes waarin je vraagt of je abonnee mag worden. Of gewoon door hier te klikken, kan ook. Meer zien? Ga naar npo3.nl/slash zondag met Lubach.